Hello all, welcome to Tahu CS Mantra. In the number of discussing and both of the C programming question. Okay, question and then look at the Write a C program to check whether a number is even or odd. Okay, I'm a question and then 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 I'm a question and Okay, so we can see the even number in the bar now, minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, and go to minus 6 number, let's click on the program, I'll go to the 1, 3, 5, it's an odd number, it's an even number in the bar. In the even number, we have odd number, we have to differentiate the number, we have to differentiate the even number, we have to differentiate the even number, we have to differentiate the even number. Okay, if you have a number, if you have a number, if you have a number, if you have a multiple of 2, I can. Okay, if you have a number, 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 if you have a then, we have 4 and 3. That is 2 and 2. Then, we have 4 and 2 and 2. Then, we have 6 and 3. 3 and 2. Then, we have 6 and 2 and 2. Then, we have 6 and 2. Then, we have 6 and 2. Then, we have 2 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 and 2. Odd numbers ni nengok kan straight itu aku. Odd numbers ni, ini ni kita ada satu multiple of dua no. Allah. Nampol lah baru ni, even number ni baru ni, boh, ada multiple of dua aja. Multiple of dua ni baru ni, ni ada a number ni, nampol dua ni divide aja kerja. Nampol ni ada remain ada zero aja kita ada. Amalu pergi even number tu pergi ada multiple of two aja. Multiple of two tu pergi ni, ni ada yang mana? A number ni, nama tu two ni divide aja ni, nama kita berdua pun jangan remain ni ada zero aja kita ada. Kaya, a number tu tu ni multiple lah. Apa a number ni tu tu ni divide aja ni, nama kita berdua pun jangan remain ni ada zero aja kita ada. Always nama kita ada zero aja kita ada. Odd numbers ni case ni nama kita remain ni ada. Zero kita tidak, nampol am nampol ni, two orang divide deh. Jadi kalau yang dah ada odd nampol tu, baru tu two orang malah tipu dah la. Anu orang ni nampol am nampol ni two orang divide deh, jadi nampol tu remain tu zero kita tidak. Apa nampol ini ada case kan tu sendiri dah, nampol tu sih program ni kau deh nampol tu. Apa nampol ni ni orang ni remain tu, nampol nampol ni two orang divide deh, jadi remain tu kita ni ni teroperator tu. Ada am operator nampol tu sila use ni nampol our operator ana, ini, okay, ini operator mana paranya dana modulus operator, ini la function mana paranya dana remainder mana teriaga yang nolak dana. Amala ini orang number ini two orang itu beri involve entry remainder ana kita jadah, ana remainder mana teriaga yang nolak dana ini modulus operator mana function, okay, apa nama tu? Ini kita jadah result, ini nama orang itu. Ini ni, kita mod ni ada pernah, tapi ini nama mod itu dua ni pernah itu. Ika ikut itu sejuta orang ni, kita 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 Kami kena ada, kami beri even ada tu baraya. Allah ni dia kami kena ada baraya, odd ada tu baraya. Maka apa orang ini orang ini number tu ni, na kami beri odd ada, even ada tu differentiate dia. Jadi kita mana slide? Ini kami tu C program ni dia. C program ni ni mana ni lain tak? Kita kari kita dah ada kalau kita kami kau ni discuss dia. Maka kita kau pernah ada di question oka. Write C program tu check whether ni number ni even or odd. Write a C program to check whether a number is even or odd. Okay, now we have a number in 
ഇതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ നമ്പറിന്റെ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് എ നമ്പർ നമ്പർ തരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇനി ആ വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈവൻ നമ്പറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ഇന്റിജർ വിച്ച് ഈസ് ഡിസിബിൾ ബൈ ചൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പർ ഓടോ ഈവൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട് നമ്പർ ഡെഫിനിഷൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഓടാണ് ഈവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ടൈപ്പും കിട്ടി നമുക്കപ്പൊ ഒരു നമ്പറാ വേണ്ടതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്നാണ് ഈവന്റെ ഓടിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ആ നമ്പർ ഓടാണ് ഈവൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യന്റെ ഒരു നമ്പർ വേണം എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ നമ്പർ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാ ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യ പിന്നെ ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇന്നൊരു കേസ് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കേസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്ലസ് ഓക്കെ ഇഫ്ലസിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഫിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ നമ്മോട് ടൂവിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫിന്റെ താഴെയുള്ള കേസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ ഈവൻ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓടത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും എൽസ് കേസിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനില് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്പർ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് അപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്നുള്ള കേസ് ആണ് ഇഫ്ലൻസ് ഇഫ്ല ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സീ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ കോഡ് കാണിക്കാം കോഡ് കാണിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാ തെറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കോഡ് ഒന്നും നമുക്കിനി ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടാണോ ഈവനാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സി പ്രോഗ്രാം ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു കമൻ്റായി കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന കേസിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കമൻ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് തന്നെ സീൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റും ഉണ്ട് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻ്റ് ആണ് ഇനി മൾട്ടി ലൈൻ കമൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ചാർ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ചാർ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക അത് എത്ര ലൈൻ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കമൻറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ആകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് അത് ക്ലോസും ചെയ്യണം അത് തിരിച്ച് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും
അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്താലും ആ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഈ എന്താണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാം അതിൽ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അതിന്റെ യൂസ് അറിയായിരിക്കും കുറെ പേർക്ക് അതറിയില്ല അത് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള യൂസ് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോയിലും വന്നിച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡിന്റെ യൂസ് അല്ല എസ് ടി ഡി ഡോട്ട് വെച്ച് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര ബോർ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരെ നമ്മള് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിന്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് ഗെറ്റ്സ് പുട്സി പുട്ടസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എസ് ടി ഡി ഐ എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡർ ഫയലിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രിന്റ് എഫിന്റെ ആണെങ്കിലും സ്കാൻ എഫിന്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഫംഗ്ഷന്റെയും ഡിക്ലറേഷൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഫുൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിന്റ് എഫോ സ്കാൻ എഫോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഹെഡർ ഫയല് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയല് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്മളുടെ മിക്ക സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇനിഷ്യലി കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വോയിഡ് മെയിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ബോഡിയിലാണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡ് മുഴുവൻ എഴുതുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിക്കകത്താണ് കോഡ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓടാണ് ഇവനാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാന അത് നമ്മളൊരു നമ്പർ തരുന്നു ആ നമ്പറിനെ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഫെൽസിൽ ഓടെങ്കിൽ ഓടെന്ന് എഴുതി ഈവനെങ്കിൽ ഈവൻ എഴുതും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതിനിട്ട് ആ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലർ ചെയ്ത് അത് നമ്മന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇണ്ടെന്നാണ് കൊടുത്ത കാര്യം ഓടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് ഇൻഡിജേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആണെന്നാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഈവൻ എന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടെന്നുമാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇനി എന്ത് വേണം യൂസർ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ യൂസറിന് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അങ്ങനെ യൂസറിന് എന്താണ് മോണിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിന് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസർ കീബോർഡ് വഴി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ഈ നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കായിരിക്കും സേവ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫിൽ ഈ നമ്മ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ പെർസെന്റേജ് ഡി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഓരോ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചും ഈ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഡി കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ എന്താണ് നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ
പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഇസ് ഈവൻ അപ്പൊ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിന്റെ അവിടെ നമ്മളുടെ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് വരും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്താണ് സിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഈസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ആവും എസ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി അതല്ല നമ്മളുടെ ഇഫിനകത്തുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മോട് ടു ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് എപ്പോഴാണ് തരുന്നത് ആ നമ്പർ ഓടാകുമ്പം ഓട് നമ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടാത്തത് ആ കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൊത്തത്തിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഫോൾസ് ആയി വരും അങ്ങനെ ഫോൾസ് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫിന്റെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പകരം എൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്താണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ഓഡ് അവിടെ നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് വെച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഇഫിനകത്തുള്ള ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ എൽസിനകത്തുള്ള ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈവൻ ആണോ ഓടാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് റിമൈൻഡറിനെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് നമ്മൾ ആ റിമൈൻഡർ സീറോനോട് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു നമ്പർ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നിട്ട് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കമ്പയിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ കമ്പയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്താ ജി സി സി ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് സി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ജി സി സി കൊടുത്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് എറർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എന്താണ് കമാൻഡ് എന്താണ് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു എൻ്റർ ചെയ്യ നമ്പർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ നയൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് നയൻ ഈസ് ഓഡ് എന്നായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നയൻ ഈസ് ഓഡ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ നമ്പർ കൊടുത്തു നോക്കാം മൈനസ് ട്വൽവ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈവൻ ആയിരിക്കണം വരുന്നത് വരേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് മൈനസ് ട്വൽ വി സീവൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇഫിന്റെ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ബോഡി നിങ്ങളുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രേസും റൈറ്റ് ബ്രേസും നമ്മളുടെ ഇഫിന്റെ ആണെങ്കിലും എൽത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ബോഡിക്കകത്ത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രേസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഇഫിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ വേറെ ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും വേറെ ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോ ഒറ്റ ലൈൻ ഇപ്പം ഇഫിന്റെ ആണെങ്കിലും എൽസിന്റെ ആണെങ്കിലും ബോഡിക്കകത്ത് ഒരൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസിന്റെയും ക്ലോസ് ബ്രേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അത് തരണം നമുക്കിപ്പം ഈ ബ്രേസ് കളഞ്ഞിട്ടും ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കട്ടെ എറർ ഒന്നും വന്നില്ല നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് കൊടുത്തു സിക്സ് ഈ സീവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മൈനസ് നയൻ കൊടുത്തു നയൻ ഓട് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു സീറോ കൊടുത്തു സീറോ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോ കോഡിലോ